月十四号，中央外办主任王毅在雅加达出席东亚合作系列外长会期间，就南海问题阐明中方原则立场，驳斥了个别国家提及的所谓“南海仲裁”和“航行自由”。外界注意到，与美日等域外国家热衷炒作南海议题形成鲜明对比的是，东盟国家并未如西方舆论期待的那样对华示强，南海行为准则也顺利完成了二读。新加坡外长维文表示，这反映出各方在磋商进程上取得。进展的政治意愿。一年一度的东亚合作系列外长会议于七月十一号至十四号在印度尼西亚首都雅加达举行。在中国和东盟国家的共同努力下，南海近年来成为和平繁荣之海，但域外一些势力不断企图搅浑水。就在本次系列会议前夕，借此为南海仲裁案七周年的由头，美国拉拢菲律宾等少数国家发表声明，妄图再次在南海问题上兴风作浪。就此，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在雅加达出席会议期间，再次就。南海问题阐明中方原则立场。他强调，所谓南海仲裁案明显是一场政治操弄，背离了联合国海洋法公约缔约原意，在事实认定和法律适用等方面都存在明显失当，受到国际法专家普遍质疑。中方从一开始就没有参与，也不可能接受。奉劝个别国家不要开历史倒车，不要再炒作早已过时的老戏码。王毅表示，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，没有任何一艘商船抱怨在航行该海域时遇到干扰阻碍。个别国家没有必要再做无谓的担忧。中国和东盟不需要教师爷，我们完全有信心、有智慧、有能力，通过共同努力处理好南海问题。中国同南海沿岸国一道，遵守包括联合国海洋法公约在内的国际法，但我们不接受以航行自由为名行航行霸权之事。中方一贯主张由直接当事国通过友好协商和平解决争议，这一原则也写入了南海各方行为宣言。我们克服疫情影响和外部干扰，已成功完成南海行为准则案文二读，以更好维护南海的和平稳定。域外国家的正当合法权益也将得到有效保障。像美国、日本这样的国家，他们并不希望南海问题风平浪静，所以他们可能会通过军事演习，通过这个海洋争端，通过煽动南海一些国家的民族主义，呃，包括在海上的一些渔民的这个摩擦纠纷，来不断制造议题，来这个呃，使得这个南海争端呢有所这个激化。外界注意到，除了本次东亚合作系列外长会前怂恿个别国家继续挑动南海紧张局势外，美国国务卿布林肯甚至在会议期间仍然企图挑唆东盟对抗中国。他呼吁东南亚国家联合起来反对所谓来自中国的胁迫行动。在接受新加坡亚洲新闻台专访时，布林肯说，美军将加大在南海的军事存在。他同时也强调，美国不寻求与中国发生冲突。Your military presence, especially in the South China Sea. Of course, it's very important to us that we have a shared vision with ASEAN and for a free and open Indo-Pacific,、uh, free, open,、uh, secure, interconnected,、uh, and resilient. And part of that, of course, is making sure that there is、uh, freedom of navigation, freedom of commerce, freedom of overflight. 然而，布林肯的呼吁并没有得到地区国家的积极响应。据法国国际广播电台网站十五号的报道称，东盟国家并不愿意在美中之间选边站。这从本次会议东道主印尼总统佐科的讲话中就可窥一斑。佐科表示，东盟不能卷入竞争，也不能成为任何国家的代理人。而印尼外长雷特诺则更进一步称，该地区不应成为一个新战场。新加坡外长维文强调，新加坡虽然不是南海主权生所国，但作为该地区的国家，南海的和平与稳定符合各国利益。新加坡将尽最大努力促进南海行为准则的磋商，发挥具建设意义的作用，并鼓励磋商达成积极成果。维文认为，南海行为准则单一磋商文本完成二读，反映出各方在磋商进程上取得进展的政治意愿。We do have a stake in peace and stability in the South China Sea, and obviously we will do our best to facilitate, be constructive, and to encourage a positive conclusion of these negotiations. The point is, at least people are trying to avoid unnecessary or gratuitous arguments or conflict. 
。美国编造的南海问题剧本没有上演，相反，南海行为准则单一磋商文本草案完成二读，受到各方高度评价。印尼外长雷特诺将这一成果称为里程碑式的成就，为尽早谈成有效实质的行为准则制定了指导原则，向着早日达成准则再进一步。新加坡联合早报指出，南海各方行为宣言签署已经过去了二十年，足见南海问题的复杂程度。深圳卫视注意到，二零零二年十一月，中国与东盟各国签署了南海各方行为宣言，双方承诺遵守国际法原则，和平解决争端，不采取违反国际法的行动。二零一一年，中国与东盟通过落实指导方针，商定共同制定一套机制或行为规则，以降低冲突风险。这是南海行为准则磋商的开始。二零一九年七月，南海行为准则完成草案一读。一读往往是一些这个要点或者说框架性的。二读呢，就涉及到原则、细细节性问题；那么三读呢，可能就是一些文字的修改和表决。那么目前呢，进入这个二读阶段，实际上距离这个一读是二零一九年已经过去了四年，所以说呢，过程是非常的漫长。呃，这个能找到这个阶段也是非常不容易，也表明了啊，中国和南海。这个争端各方去推动这个问题的和平解决，已经取得了实质性的进展，也意味着可以推动这个南海问题的稳定向好。香港《星岛日报》注意到，在南海行为准则完成二读的背景，是中国与东盟互信关系的不断增强，区域经济协调发展的程度不断加深。今年早些时候，中国东盟自贸区三点零版第二轮谈判在泰国举行，目标是拓展新领域合作。而东盟牵头中国支持的 RCEP 在生效的头一年，由于大幅减让关税，中国与其他十四个成员国的进出口总值高达十二点九五万亿元，产业链合作的强化成为驱动东盟经济的火。车头，南海问题的这个波浪是在逐渐的变小。其中一个很重要的原因就是，东盟的南海争端国家都意识到，呃，中国和东盟这个合作是一个大局，而且中国在这个问题上也保持了这样一个克制，保持了这样一个大国的这个担当，呃，推动这个问题的和平解决。所以，我觉得这是符合双方的一个共同利益，也是有利于今后。啊，这个问题能够得到更加妥善的一个解决。值得注意的是，七月十三号在应约会见越南外长裴青山时，王毅强调，双方要按照两党最高领导人就妥善处理海上问题达成的重要共识，积极付诸行动。裴青山表示，越方高度评价越中双边关系发展成果，期待有效落实两党最高领导人重要共识，持续推进越中全面战略合作伙伴关系，愿妥善处理海上等问题。近年来，中越高层交往密切。去年二十大后，中方接待的首位外国领导人是越共中央总书记阮富仲。阮富仲在北京表示，要维护海上和平稳定，不让海上问题影响两国总体关系发展。今年六月底，越南总理范明政访华期间，中越两国还签署了海上合作文件。好的，马上来连线中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓辉。苏女士您好，那么中央外办主任王毅在印尼出席东亚合作系列外长会时，驳斥了个别国家提及所谓的南海仲裁和航行自由。那么相关表态释放出哪些信号呢？我们会看到，在每年的东亚合作系列外长会、东盟峰会期间，南海都是一个重要的议题。而中方所释放出的信息，既是对当前南海形势可能会出现的一些变数我们的判断，同样呢也指出问题所在。那么大家很清楚，王毅所指的应该是美国。美国在南海地区进行搅局、搅动南海的风浪，是大家有目共睹的，是我们非常担心的。那说到美国对于南海仲裁案念念不忘，要牢牢抓住这张废纸。首先呢，大家会看到，当时呢，在菲律宾阿基诺政府时期，菲律宾尽管挑起南海仲裁案，但背后的黑手是美国。美国一直在南海问题上在进行搅动。那么，即使呢，南海仲裁案后来不了了之，但是美国方面一直试图复活所谓南海仲裁案，在相关的方面在。进行挑拨的过程当中，一方面是美国看到当前菲律宾政府、菲律宾的马克思政府与此前的杜特尔特政府在南海问题上立场出现了一些变化，试图呢回到阿基诺政府时期，菲律宾政府在南海问题上与美国高度配合，使美国可以更深层层次插手南海这样的一种主张。那么另外我们也会看到，涉及到南海仲裁案，美国在近一时期在南海的法理等问题上不断的强调以美国。国主导的规则，而这个时候涉及到南海仲裁案，美国似乎是让盟友和伙伴在相关的问题上，在南海问题的走向上进行发生的一个所谓的基准点。很多国家
在谈到南海仲裁案的时候，是对美方诉求的一种回应。所以呢，从中方的角度来说，涉及到南海仲裁案背后，我们看得非常清晰的是美国的政治设计。而同时不可忽视的是，涉及到美国所说的航行自由问题。美国现在不单单指向的是南海，同样也延伸到台海，甚至还要形成南海、台海以及东海、三海之间的联动。嗯，在本次的东亚合作系列外长会期间，南海行为准则，也就是 C。C 单一磋商文本完成了二读，那么针对南海问题的磋商进展顺利，反映出了各方怎样的政治意愿呢？那说到 COC， 在进行谈判磋商的过程当中，我们说就像盖房子一样，大家会看到呢 COC 的进展，这个盖房子它的速度，以及呢盖房子的一些过程，反映出的是各方的考虑。从二零一七年开始，对于 COC 就已经进入到这个磋商的过程当中。当时呢，最先搭起的是这个房子的架构 ，COC 形成了框架，而很快呢进行磋商之后，在二零一八年就已经形成了单一磋商。文本草案，也就是说呢，大家有一个共同的文本来进行商议，而此后呢，要进入的程序是三次重要的审读。我们会看到一读是提前结束，那二读呢？因为疫情等一些客观的原因，确实遭遇到一些挫折，但是现在也取得了重要的进展。那么即将开启的是下一步的进程，所以可以看到，在这个搭房子的过程当中，从这个搭上框架开始建墙，到逐渐的把这个房子建设起来，内部来进行一些精装修，一步一步，各方之间也在凝聚共识。所以在这样的背景之下，我们更多的是希望南海行为准则能够进一步的推进，而反对。对域外国家刻意的进行搅局。另外，南海是美国所谓印太战略的重点关注方向。美国的阵营化趋势给南海带来了哪些危险的动向？那么，面对美国的压力，地区国家又应该如何来应对呢？说到美国在南海地区的操作，包括美国对于东盟国家的影响，以及美国与更多盟友伙伴所谓的合作，美国的指向性首先是拉帮结派。在地区政治延续的过程当中，美国在搞的是集团政治对立，强调的是试图形成对地区大国的围堵。所以涉及到南海问题，我们会看到美国试图拉拢更多的域外国家来插手南海事务，比如说此前美国打造的美英澳。三方所谓的安全合作机制，针对的是建设澳大利亚的核潜艇的能力。那么，对于核潜艇的建设，美国说得非常清楚，正是希望澳大利亚拥有更先进的潜艇，能够在南海地区长期执行任务，来为美国发挥作用，扮演美国地区马前卒的角色。而同时呢，美国也希望与更多的国家来进行所谓的南海联合巡航。此前呢，谈到联合巡航的时候，我们会看到很多的美国的盟友和伙伴。是持迟疑的态度的，甚至是明确拒绝的。在他们看来，与美国之间进行安全的绑定，把自己绑上美国的战车，在南海地区为美国发挥作用，并不符合自己的诉求，而是在符合美国的战略布局。所以，这个时候涉及到美方近一时期的一些动向，仍然是拉帮结派。而且是强拉盟友在南海地区来发挥作用，而美国进一步延伸的是，当有更多国家在配合美国目标的时候，实际上是选边站队，实际上是在中美之间。被迫站在美国一方，那么包括在经济、高科技等领域，会进一步的与中国疏远距离，甚至是脱钩断链。所以，美国在下一盘大棋，在打一套组合拳，涉及到南海地区的形势。美国在搅动南海的同时，也是希望自己地区战略的布局，所谓印太战略的推展，有进一步的手段和这种抓手的推展。那么，同时呢，美国针对地区国家、针对大国开展战略博弈的思路，也在延续的过程当中。好的，非常感谢苏女士在线来和我们分享您的观点，谢谢。近段时间，中美高层外交热度不减，持续引发关注。紧随美国国务卿布林肯财长耶伦的脚步，美国总统气候问题特使克里也即将踏上中国之旅，成为一个月内第三位访华的拜登政府高级官员。外界普遍认为，在中美关系紧张之际，气候变化作为一个体现中美共同利益的领域，或是未来一段时间两国合作空间最大的领域。
。中国生态环境部此前通报，经中美双方商定，美国总统气候问题特使克里将于七月十六号至十九号访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。美国国务院介绍，克里在访华期间将就应对气候危机与中方进行接触，加强落实和提升目标，以及推动联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方会议成功举行。克里上周在接受媒体采访时提到，即将开启的访华之前是表示，中美是世界最大的两个经济体，也是两个最大的排放国，富有寻求共识的特殊责任，需要真诚的合作。他还表示，虽然中美在经贸等多个领域有分歧，但两国合作应对气候变化危机，对全世界来说都意义重大。观察指出，克里此访对促进全球气候治理以及稳定中美关系具有双重意义。与政治、军事安全等话题相比，气候议题显得相对温和，被认为是中美之间拥有共同语言、对话动力及合作潜能的话题。就在克里即将访华之际，包括中美在内，全球多国正开启高烧模式。七月十号，世界气象组织的科学家表示，初步数据显示，从七月三号开始的一周是有记录以来全球最热的一周。而伴随着厄尔尼诺现象的影响逐步显现，预计全球气温还将进一步升高。在全球气候危机不断加速演进，全球气候治理进程进入关键变革期的历史节点，外界对中美两国展开气候对话与合作，合力保护地球家园充满期待。美国外交政策杂志的文章称，在气候问题上的合作不仅可以帮助拯救地球，也可以成为帮助挽救美中关系免于脱轨的战略护栏。不过，在当前美国将中国定义为系统性的竞争对手的大背景下，有观点认为，克里此次访华取得突破性成果的可能性不大。近年来，受美国国内政治环境的影响，加之拜登政府上台以来，新能源产业竞争被摆上台面，气候问题屡屡被美方政治化、安全化，经常在合作中设置绿色壁垒，无视中国减排贡献和成绩，一味施压中国做出不切实际的承诺。气候变化，这是全球共同面对的重要挑战。但是，中美能不能在这个问题上建立合作的话，它是有两个重要的基本前提的，也就是。互信的关系。那么第二点呢，就是呃，美国在谈气候合作这个问题上，它必须要认真对待中国的基本国情，也要认真对待中国的发展利益。如果罔顾这一点的话，那么双方之间很难建立合作关系。即便是建立了这种合作关系，也很难持久。美国党争白热化，不仅克里此前的布林肯和耶伦访华都被共和党抹黑为所谓对华软弱。十三号，克里在访华前按照程序出席国会听证会，共和党及众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔不仅对中国气候政策指手画脚，还要求克里在与中国接触时采取强硬立场。What we're trying to achieve now is really to establish some stability, if we can, in the relationship, without conceding anything. There's no concession. I'm not going over with any concessions, because China, as the world's second largest economy, is critical to our being able to solve this problem. 美国《纽约时报》报道称，一名共和党籍众议员斯科特·佩里甚至还在听证会上展示了宣称能够证明全球并未变暖的图表，并宣称没有与中国合作应对的必要性。克里表示，这位议员与全世界科学家的结论背道而驰的观点令人震惊。美媒认为，未来中美在气候变化方面的对话和合作仍会比较曲折，存在一定不确定性。因为美国国内政治斗争将如何影响其后政策，都是决定未来中美气候合作的关键性因素。呃，美国所采取的很多的这样的一种措施，对华强硬的立场的话，它必然会使双方之间的对抗性加剧，也会使得双方的摩擦进一步的升级。那么，这个也会影响到在一系列领域的合作的可能性。泰国新一届国会十三号举行首次上下两院联席会议，会上唯一获提名的总理候选人远近党党魁皮塔没能获得过半数议员支持，这意味着新总理没有选出。皮塔表示接受投票结果，但不会改变既定立场。按照程序，泰国国会将于下周举行第二轮和第三轮投票。为何此前以黑马姿态一路进入决赛圈的皮塔会在首轮投票中落选？泰国政局将如何发展？请看报道。
，唯一候选人远近党党魁皮塔获得三百零二名泰国下议院议员的提名支持，但他还将接受投票环节。泰国国会由五百人的下议院和二百五十人的上议院，共七百五十名议员组成。除去十二号突然辞职的一名上议院议员，获得全部议员半数以上，及至少三百七十五票支持的候选人，方可当选为总理。泰国媒体此前报道称，该国国会上议院议员全部由军方委派，属于保。保守势力不会投票给皮塔。随后，泰国国会上下两院议员开始长达数小时的辩论环节。保守派攻击皮塔的理由有二：第一是批评他修改刑法一百一十二条冒犯君主罪的企图，认为这将会损害泰国君主制度的根基；第二是质疑皮塔拥有媒体公司股份，违反该国宪法。七月十二号，皮塔因此事遭泰国选举委员会起诉，其议员身份能否保得住仍是个问题。皮塔辩护称，宪法法院尚未就此作出裁决，因此自己完全有资格作为总理候选人参选。十三号下午四点，国会进入投票环节后，情况一度十分焦灼，耗时九十分钟，结果才迟迟出炉。在三百二十四人同意、一百八十二人反对、一百九十九人弃权的情况下，皮塔在首轮投票中闯关失败。他对记者表示：“结果出乎意料，但我们不会改变在一些问题上的立场。” With the results of what happened in the parliament today, I accept it, but I'm not giving up. 目前，远近党领领导的八党联盟只有三百一十一席。这样的话，它其实离这个数据还离离离这个票数其实差距还是比较大的。上议员，呃，大部分议员是对那个。呃，皮塔不支持的。泰国马西龙大学副教授庞查达·西里文纳布德分析，远近党领导下政府的前景令保守派感到担忧，不仅因为该党主张废除冒犯君主罪的立场，还因为该党承诺将改变泰国的权力结构。远近党的承诺还包括削减军事预算、下放权力并打破垄断，以使经济分配更公平，深受年轻人欢迎。在选举中，皮塔出现时，排着长队的学生、青年蜂拥而至，尖叫、献花、鸣笛，争相与其合影。曼谷时报在题为《新一代厌倦了老家伙》的分析报道中称，年轻人成群结队去投票，他们受够了政治保守主义，他们想要改变。凭借着年轻人的追捧，踏入政治圈仅四年，政治履历寥寥无几的皮塔，得以在两个月前的泰国国会下议院选举中，带领远近党击败此前呼声很高的他姓的小女儿、英拉的侄女贝东丹。所在的维泰党等强劲对手，但当时泰国媒体也预测，皮塔的总理之路注定不会平坦。四十岁以上的大部分成年人还是尊重皇室的，认为皇室文化是作为泰国文化、泰国传统的一部分。很多人都还是对前进党一贯以来对皇室不尊的做法，其实是有不满的情绪的。我们可以看到，这个在包括。参议参议院的议员、众议院的议员里边，除了前进党之外的其他的大部分的人，其实是绝对不赞成修改刑法这个宪法幺幺二条的，呃，就是这个呃不尊重王室罪。所以这一项成为了他现在做不成总理的一个核心问题。曼谷本地媒体报道称，这次国会联席会议投票期间，大批皮塔的支持者举着写有“支持皮塔是众望所归”等字样的海报在附近集会。当天下午，曼谷市政厅附近还发生骚乱，绿植标牌等被踢倒损坏，还有一些民众发生了肢体冲突。至于保守派，由于泰国现任总理巴育本月十一号宣布将退出政坛，不再寻求连任，但他将继续担任看守总理，直至新政府上台。有分析称，保守派力量可能联合推出国民力量党的巴威作为候选人。现在卫泰党显露的可能性应该是最大，因为他也是代表了很大一部分一千多万这个泰国选民的这个呃意见和这个拥护，同时呢。他也是代表了泰国的国家的政治的改革的这样的一个标志性的一个一个党派，而且他也没有存在这种呃要呃修改有关不尊重王室法的这个刑刑刑法幺幺二条的这样的一个敏感的，大家都不退让的这样的一个问题的这个这种尴尬，所以他现在捡漏的可能性会很大。值得注意的是，七月十五号，皮塔在社交媒体上发布了一则视频，除了向支持他成为总理的国会议员表达感谢，还表示，若远近党最终无路可走了，将让维泰党主导组建政府
。该视频一经发布后，立即引起了各界的广泛讨论。泰国媒体推测，在七月十九号的国会第二轮投票中，维泰党的总理候选人瑟塔有可能被提名作为泰国第三十任总理与皮塔竞选。泰国 PBS 电视台援引泰国商会大学校长塔纳瓦的话称，总理选举是未来一段时间泰国经济发展的关键。如果选举过程过长，到十月仍不能组建政府，二零二四财年预算将推迟给付，可能严重影响国民经济。在最坏的情况下，如果皮塔被泰国宪法法院取消参选资格，并引发大规模示威活动，泰国的游客数量预计将急剧下降，每月将减少约一百万人次，旅游业收入将损失约五千亿泰铢，而 GDP 可能会缩水百分之一。率团访问大陆，其中包括约三十位台湾学生。台湾的同学们走进大学，与大陆的同学们交流，并诚挚邀请大陆同学到台湾走走看看。三个月后，大陆同学踏上了回访台湾的行程。十五号，来自五所大陆高校的三十七名师生抵达台湾，开启为期九天的访台之旅。岛内舆论纷纷热烈欢迎大陆师生赴台参访，认为青年交流为两岸捎来和煦春风。马英九也表示，他将亲自接待大陆师生。应马英九文教基金会邀请，由北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学、湖南大学等五所大陆高校三十七名师生组成的交流团，于十五号中午十一点四十分抵达台湾桃园机场。欢迎来到。是，甚至卫视注意到，刚刚从北京大学研究生毕业的乒乓球奥运冠军丁宁也随团访问。马英九基金会执行长肖旭岑前往接机，与率队的北京大学党委书记郝平一同微笑着向媒体示意。肖旭岑在机场接受采访时表示：“让两岸年轻人多一点认识，多一些交流，少一些误解，相对的就让两岸发生冲突的可能性减少。”这个是这个蔡英文政府执政以来哦，两岸中断交流，那甚至移到兵凶战危的时刻，第一个这么重要的一个大陆大学啊的代表团来访台湾，所以我想这个对两岸和平以及这个舒缓情势紧张。有重大的指标意义，所以我们马英九基金会哦，会好好的来接待跟安排，希望他们此行能够顺利、圆满、成功。从马英九基金会公布的行程安排来看，九天时间里，大陆师生将前往岛内十六个地点，其中高校交流是重头戏，将参访台湾大学、政治大学、东华大学等岛内知名高校，也将去往台北一零一大楼、台北故宫博物院、泰鲁阁、平西、九份等岛内知名景点，同时还将与马英九基金会、长风基金会、台北论坛基金会等进行交流。今天中午，来自大陆五间大学三十七名师生顺利抵达台湾，这毫无疑问是今天台湾最大的新闻，迅速占领了各大媒体的版面。手机不断刷新这一批大陆师生的一举一动，包含他们去了哪里、看了什么、又吃了什么，甚至一名女同学甜美的笑容都成为网络热议的话题。极力促成此事的马英九开心地表示说：“这是他七月生日收到最好的生日礼物。”我也注意到呢，虽然大陆师生来台访问呢一波三折，但每一次波折呢都受到台湾舆论高度的关注。最终在出发前三天，民进党当局终于放行。行政部门负责人郑文灿随即也对大陆师生来台表示说，希望更多的交流对话可以促进两岸的和平稳定。而我们也期望说，大陆师生一行接下来在台湾的九天交流，将成为两岸交流史上的一段佳话。他们能对台湾的历史和现在有更深的理解，台湾社会也一定能通过他们来一睹大陆的发展成就，从而为两岸关系的未来种下和平繁荣的种子。深圳卫视注意到，参访岛内知名高科技企业也在行程中。三十七名大陆师生赴台参访的首站就来到了新竹市，参访台积创新馆。担任团长的丁玲表示，台积电在集成电路领域一直是优秀引领者和创新者。首先也是我第一次来到台湾，然后呢，呃，这个台积馆也是我们的第一站。然后我觉得在刚刚去呃参观的过程当中，其实也让我对于企业，包括对于这个晶片的制造，包括整个的呃过程有了更深的理解和认识。呃，张忠谋博士也讲到，就是创新是我们人类最重要的一个东西。然后我觉得确实是创新。改变了这个呃我们的生活，然后给我们带来了更多的方便。我觉得这种理念是我们大家共同去拥有的。
丁宁还说，很期待此行能跟台湾同学有更多体育交流，也期待吃到包括凤梨酥在内的台湾美食。新竹县政府为展现地主之谊，特地为全团师生准备新竹当地名产东方美人茶。大陆师生团也准备了印有北京大学字样的盘子作为回礼。十六号，交流团将参访捷安特自行车文化探索馆。这家创办于台中市大甲区的企业是享誉全球的知名自行车、电动车品牌。一九七二年创办，上世纪九十年代初到大陆设厂。对于大陆高校交流团的回访，马英九表示十分欣喜。他在七十三岁生日当天于社交媒体发文称，这是近几年最重要的大陆青年朋友赴台交流团。他将代表马英九基金会亲自接待，希望能为恢复两岸关系尽一点心力。邀请陆生访台是马英九今年率团访问大陆时提出的想法。当时在武汉大学、湖南大学、复旦大学交流时，看到大陆师生与随团台生热情互动、深入交流，马英九备受感动，当即发出邀约，并承诺会亲自当向导。我也会亲自陪着各位到台湾各地走一走，体验一下台湾的风土人情，好不好？好。这是你们说好的啊！马英九表示，他回台后时常嘱咐同事积极推动，就是希望延续两岸青年交流的热度。他还说，卸任后他在东吴大学任教，有约一半的学生来自大陆，相处融洽。但最近三年，大陆学生来台几乎完全停止，这对两岸双方都不利。马英九说，青年交流是两岸关系的根本，为政者必须格外重视。深圳卫视注意到，此前随马英九参访大陆的学生冯浩也对大陆师生的回访表示热烈欢迎。最近闻听许多大陆年轻的朋友们即将参访台湾，令我感到高兴。可惜目前人在美国就学，无法在台湾亲临接待。我希望可以借此祝福各位有个美好又难忘的旅程。深圳卫视直播港澳台栏目在四月五号播出了冯浩在前往上海的航班上接受采访的片段。那来这边其实就会让我的确会让我更加改观，觉得说，哎，其实世界上是那其实大陆是这个样子，不是像我们想象中媒体在那边炒作出来的一种负面情绪啊。对对对。那实际上你感受到的大陆的情绪是怎么样的？对台湾很温和，其实是温和的，是温暖的，因为我们也毕竟两岸一家亲嘛，我们同为华夏子民嘛，所以呢，应该那就是。其实应该是要礼尚往来的。在确认大陆高校师生将应邀赴台交流参访的第一时间，国台办发言人陈冰华就表示，此访是三年多来大陆高校首次组团赴台交流，对于促进恢复两岸双向交流具有积极意义。希望大陆高校师生团在台湾交流参访一切顺利，支持鼓励两岸青年加强往来，在交流互动中增进了解，互学互鉴，携手开创光明未来。台湾政治大学副教授、马英九基金会董事黄奎博在接受深圳卫视记者采访时表示，此次接待大陆师生的安排具有去政治化、强学术化的特点。相关的参访，除了大学高校之外，也去了一些研究机构或者是智库，或者是像长风基金会这些长期做青年交流工作的单位，或者台北论坛这样的一个智库，所以它的学术性是很够的。那另外呢，当然他有一些到台湾各地参访的行程，体验台湾风土人情之美，而且呢，他可以更有效地拉近两岸高校生的距离，所以我觉得这是一个精心的安排。黄奎博指出，青年交流是两岸民间交往中非常重要的一环，让两岸的年轻世代开始承担未来的部分责任，提早认识对方，增进互信，对两岸关系发展有较好的正面作用。不管两边的这个政治状况如何。但是我觉得，只要是有能力、有资源的人，都应该多多支持两岸的青年交流，甚至不限于高校生的交流，包括一般社会组织或者一般行业的青年交流，因为只有这些青年人进一步的认识、了解，而且可以知道彼此的同与不同。两岸舆论高度评价大陆师生赴台参访。台北故宫博物院政务副院长黄永泰表示，台北故宫张开双手，非常欢迎大陆师生来台参观，也期盼未来更多开放，包括大陆游客都能回流。台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山认为，现在两岸网络上充满敌意，如果能够把陆生交流种子撒下去，一定会开花结果。只要能消除两岸敌意，就是好的开始
。香港中评社指出，这次大陆师生赴台交流意义重大，一是有突破性，二是有示范性。在台湾，至今青年马粉不在少数。早些，马英九带领台湾学生赴陆参访，受到两岸青年赞誉。现在，陆生赴台交流，双向交流，踏出一步，对下一步两岸民间其他方面交流有示范作用。希望此次陆生赴台交流起步不是止步，期待此后两岸交流真正能热络起来。中国现代国际关系研究院涉台事务研究中心主任谢玉表示，面对面的深入交流可以起到融合感情、消弭隔阂、深化两岸人民的心灵契合、夯实民族精神的引领作用。以青年交流作为两岸重启交流后的先行项目，实际上是为两岸交流注入了来自民间青年一代的新动力。人民卫视注意到，大陆交流团的参访活动是在行前三天才通过民进党当局核准的。马英九表示，一开始情况并不乐观，台当局陆委会甚至建议他们放弃申请，私下还说因为过不了关。此前，岛内一些大学还对媒体透露，收到民进党当局要求给接待来访的大陆师生签署所谓安全保证书，明显是以行政手段给大陆师生来访设限。不过，试图阻拦的民进党最终还是迫于岛内各方的关注检视及两岸民众期盼交流的呼声，无奈放行。台媒评论称，这再次证明了两岸交流的商商大潮之势不可挡，期盼此后更多的两岸交流有机会接续开展，两岸往来复常之路越走越宽广。好，相关的话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，那么对于台湾地区前领导人马英九极力促成大陆师生访台这件事，您怎么来看？我认为马英九极力促进两岸高校师生之间的深度交流与沟通，的确是做了一件功德无量的事情，是在为从根子上解决两岸问题、创造条件、累积复兴基础。我们知道，两岸问题的根本出路在于和平统一，而和平统一的关键又在于两岸民心的取向，在于两岸民心能否实现真正的契合。在台湾当前的民选政治生态下，只要两岸人民，尤其是台湾主流民意倾向于和平统一，那么无论是台独势力的阻挡，还是美日等境外势力的介入，通通都只能干瞪眼着急，而毫无办法。而在我看来，实现两岸民众心灵契合的最为有效的办法，就在于促进两岸民间的交流与沟通。尤其是在过去四五百年，由于复杂的历史原因，台湾与大陆聚少离多。以及在过去七十年，两岸实行两种不同的政治制度，有着不同的意识形态和价值观念，相互之间的隔阂，甚至是误解与误会，已经是冰冻三尺、非一日之寒的情况下，促进两岸民间的交流与沟通，就显得更加必要和更加重要。因为台湾人不了解中华民族几千年来的大一统思想，和对国家统一的执着追求。而大陆人则不了解与不太接受台湾人的本土意识，这就是过去这几年来，两岸互联网上总是会出现那么多的批评对方的激进言论的深层次原因。而在两岸民众的交流与沟通中，两岸青年学子的沟流与交通又显得尤为重要，因为两岸关系的未来最终掌握在他们手里。而且，我认为马英九组织两岸高校师生的赴访。跟两岸民众一般性的观光还有着本质性的不同，后者是蜻蜓点水、走马观花式的旅游，前者是可以走进学术殿堂进行深度的思想与观念碰撞的。那么，对于大陆师生将赴台参观台湾包括一零一大楼以及台积电在内的代表台湾建设成就的重要场所，您又怎么来看呢？我注意到，在马英九带领大台湾师生参访大陆的时候。大陆尽可能地向其展现了过去四十多年来改革开放所取得的突出经济成就，而从这次大陆师生在台湾的行程来看，马英九显然也是想把台湾过去七十年来在政治、经济和文化发展与建设所取得的成就，一一展示给大陆师生。我认为这是一种非常好的做法，它充分说明了两岸虽然有着不同的意识形态、价值观念和政治制度。但是都能够殊途同归，都能够在经济建设上取得傲人的成绩，都能够老老百姓过上富足的生活，这背后实际上是显示的“一国两制”的重要意义。而且更为难能可贵的是，两岸还可以通过向对方师生展示成就的方式，发出某种政治信号
。其实，台湾的经济建设成就和社会的文明进步，与大陆的经济建设成就、社会的文明进步，都是中国和中华民族经济建设成就和社会文明进步的共同组成部分。大陆改革开放四十年来的巨大成果，里面包含着台湾同胞与台商的辛勤劳动。它是两岸中国人共同努力和奋斗的结果。无论是台湾社会发展，还是大陆社会发展，都是在为中华民族文明进步做贡献。如此一来，两岸就会拥有命运共同体意识了。在这种情况下，大陆民众，尤其是师生，就会珍惜和爱护台湾同胞所取得的成就，台湾同胞也会欣赏和炫炫目大陆同胞的成就。于是，两岸关系和平发展与和平统一的观念。就会逐渐深入人心。从这个角上面来说，虽然这是大陆师生访台的筹备过程，一波三折，民进党当局此前多有阻挠，但最后在岛内民意和马英九基金会的压力下，不得不放行。这就充分说明，促进两岸交流是岛内民心所向。好的，非常感谢刘先生在线。